Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Marți, ziua lui Marte, eclipsă parțială de soare. Și mai mult decât atât, este a 16-a eclipsă parțială de soare din secolul 21, din secolul în care trăim noi. Și asta e interesant, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, numărul 16 în tarot vine cu această carte, cu turnul care reprezintă o rupere, o transformare extraordinar de mare, care ne așteaptă. În trecut se spunea că în locurile în care eclipsa era vizibilă, se întâmplau lucruri și nu dintre cele mai plăcute sau nu dintre cele mai bine primite da, de către oameni. Și locurile în care eclipsa va fi văzută, în primul rând, va fi văzută maxim în Câmpia Siberiei de Vest, Rusia, va fi văzută în Europa în general, în special Europa de Est, Siberia, Orientul Mijlociu, Asia de Vest și Nord-Estul Africii. Deci, cu siguranță, în aceste teritorii, în aceste locuri, se vor întâmpla lucruri. Da? care vor impacta, să știți, destul de mult omenirea. Nu vă imaginați acum că pe data de 25 octombrie, gata, s-a întâmplat și uh, se schimbă. E posibil să fie decizii care se iau, e posibil să fie lucruri uh, minuscule, să fie lucruri mai secretoase. Poate inițial nici nu știm în data de 25 octombrie de ceea ce se întâmplă. Sau poate sunt scăpate anumite informații în spațiu public și o să facă mare agitație în jur. Ideea este că timp de jumătate de an noi suntem influențați de această eclipsă. Eu nu v-aș recomanda să stați pe afară da, cât, o să se, cât o să se producă. Căutați exact pe Google pentru țara în care vă aflați dacă e vizibilă și în ce interval. Acum, na, dacă nu aveți ce să faceți, aia e, dar măcar nu vă uitați la ea. Da? Sunt energii extrem de profunde. În primul rând, această eclipsă de soare presupune o conjuncție da, dintre lună și soare, dacă e o lună nouă, dar de data asta e și Venus. Venus în scorpion, este adevărat, e micul benefic. Dar, pe de altă parte, eclipsa fiind în semnul scorpionului, este guvernată, în primul rând, de Pluto, care se află în Capricorn. Și e interesant că Pluto în Capricorn ține de reorganizări, în general vorbind. Da, vorbește de lucruri mari, da? de generații întregi, vorbește de lucruri uriașe, nu este așa de pe o zi pe alta și mai mult decât atât, guvernatorul secundar, să spun așa, este Marte. Marte care este în gemeni și Marte care momentan se tot ceartă cu Neptun din pești. Asta înseamnă că pot fi decizii care pot crea inițial haos, dar pe de altă parte e vorba de o eliberare de karma. E ceva ce trebuie să se închidă. Se fac niște reglări de conturi la nivel energetic, dacă vreți. Bineînțeles că o să fim cu toți impactați, fiecare într-un mod diferit. Nu știu dacă v-am spus în filmarea de luni pe final că am visat un weekend ceva foarte ciudat și eu personal când mă conectez la energia eclipsei, nu prea-mi place ceea ce văd, da? nu prea-mi place ceea ce văd, pentru că e vorba de niște lupte, e vorba de niște transformări absolut profunde, de niște reglări de conturi, așa cum am spus. Energia eclipsei e ceva de genul, că cel puțin așa o simt eu și din punct de vedere energetic, e ca o persoană care uh, este în stare de orice, dar aici sunt două variante, deci o persoană este în stare de orice când are pentru ceea ce să lupte, și sunt stare de orice când nu mai are ce pierde. Și despre asta este uh, această eclipsă din punctul meu de vedere. Despre acea energie în care ești în stare să... Mă rog, ești în stare de orice, dar nu mai ai ce pierde. Și din punctul meu de vedere este mult mai periculos. Da? Să nu mai ai ce pierde și să te scoată cineva din, uh, din zona de confort. Da? Scorpionul vine cu o altă etapă. 
da? vine cu o transformare profundă, care, repet, se va concretiza în jumătate de an. Nu vă imaginați acum că începând cu ziua de marți, gata, totul se schimbă. Sunt transformări profunde. Scorpionul este foarte ascuns. Da? Secrete care pot ieși la iveală, lucruri care se pot întâmpla. Scorpionul ține de moarte, de renaștere, de transformare deci, și credeți-mă că atunci când o persoană, ca să zic așa, sau un scorpion, da, dar nu, nu e neapărat vorba de toți scorpionii, eu vorbesc aici de marcaje puternice pe scorpion, că nu-i că nu suficient să ai mai soarele. Ei, de regulă, energia scorpionului, deci uh, sunt ceva de genul că murim împreună, da? sau mergem împreună, sau facem ceva împreună, sau uh, bun, nu mai merge situația, dar nici mie nu mi-e bine, dar nici ție. Da? Uh, sunt niște lucruri acolo care nu, nu sunt ok, da? fiind nu du sud, uh, chiar eclipsează da? uh, energia lui Venus. Bineînțeles că pot fi lucruri care țin de bani, care țin de sistemul monetar. Uh, chiar discutam cu cineva și spuneam acum mult timp înainte să fie eclipsa. Știam de ea, dar tot evitam să fac filmare, evitam să vorbesc, că nu sunt energii bune și nu-mi place să vorbesc de astfel de chestii. Uh, discutam de faptul că, din punctul meu de vedere, nu știu, ori cad o bancă mare, ori de faliment, ceva se întâmplă, cade un sistem monetar, cade o bursă. Uh, repet, scorpionul e foarte ascuns. Uh, vorbește și despre luptă de putere, despre orgolii, despre uh, teritorii și așa mai departe. Da, în fine. În general, vorbind, da, poate să fie o zi, așa cum am zis, de reglaj karmic. Și în general, fiecare o să vedeți în viața voastră privată că veți avea parte de tot felul de reglaje karmice. Vă revedeți cu o persoană, vă sună cineva, se întâmplă lucruri, nu ai rezolvat ceva la timp și acum, în sfârșit, ai ocazia să închei acea situație. De ce nu? Lumea totuși vorbește de o încheiere și vorbește de un succes, dar vorbește și despre... Uh, Încheierea păcii sau încheierea echilibrului. Bineînțeles, în alte cazuri, mai ales personale vorbesc, aici e vorba de încheierea, să zic așa, unei perioade în care lucrurile nu au funcționat. Da? Putem să mergem și într-o zonă pozitivă. Depinde de fiecare. O să discut exact pentru fiecare zodie în parte unde anume se, se produce acest eveniment. O să te rog să ascult și de la zodie și de la ascendent. Vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și acestea fiind spuse, hai să vedem despre ce e vorba. Începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi eclipsa se produce pe casa 8 -a. Este o casa transformărilor. Este chiar o casa scorpionului, dar mai interesant decât atât este că pentru tine apar schimbări legate de o relație cu o persoană dragă ție. Fie că e vorba de un copil, fie că e vorba de uh, relația pe care o ai cu partenerul de viață. Vezi că aici apar uh, schimbări. Da? Uh, pot să cunoști o nouă persoană, dar din punctul meu de vedere, aș, nu știu, eu personal aș sta puțin liniștită dacă mi-ar apărea cineva nou în această perioadă și aș avea ascendentul pe berbec sau aș fi berbec. Deci stați puțin liniștiți, uh, fiți deschiși la schimbările care apar pentru că sunt niște karme pe care trebuie să le plătiți ca să vă eliberați, ca să fie lucrurile bune. Apar schimbări, nu știu, pe zona afacerilor pentru alți berbeci, pe zona moștenirilor, nu știu, începeți acum să dezbateți o moștenire sau vă apucați și faceți niște lucruri. Pentru voi pot fi situații care țin în egală măsură de zona birocratică, de rude, iarăși. Și v-aș recomanda o atenție pe drumuri în această perioadă. Hai să vedem ce se întâmplă pentru tine. Și avem regele de cupe, foarte multă energie bună văd aici. De asemenea, vezi că, nu știu, într-o situație cineva și-a făcut tot felul de iluzii. Marele preot vorbește de o legătură cu un taur, dar văd aici că, pe de altă parte, încep să închizi ceva care te va vindeca pe un termen lung și foarte lung. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de o situație care nu era clară. Apoi, trei de monede. Da, e ceva ce ține de niște rude sau ceva ce ține de un grup mai mic de oameni, de niște vecini, de niște colegi de la muncă. Poate chiar e vorba că trebuie să înveți ceva. Ultima carte, Cavalerul de Spade. Da? Poate chiar ai o surpriză total neașteptată din partea unei persoane apropiate ție. Ok, 
mai departe. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi e despre relații. Vezi că ceva se transformă într-o relație. Fie că e vorba de o relație cu o persoană din familie, fie că e vorba de o persoană extrem de apropiată ție. Adică lucrurile aici se transformă destul de mult. Nu uita că Venus, guvernatoarea ta, este implicată în această eclipsă și din acest punct de vedere poate ar fi bine să... Uh, să fi deschis către noi oportunități, să fi deschis către noi începuturi, pentru că o să fie și cu un final pentru tine această eclipsă. Nu știu, se încheie o colaborare, se încheie ceva. Uh, de asemenea, uh, poți să primești un ajutor karmic din partea unei persoane. Da? Apare o persoană, îți propune ceva și uh, e o relație în care, nu știu, ori tu trebuie să sacrifici ceva, ca să ajungi acolo unde trebuie, ori cealaltă persoană sacrifică ceva pentru tine. Dar urmează transformări destul de interesante pentru Taur. Ok, Cavalerul de Cupe și Regele de Cupe. Este oricum o perioadă în care tu ești foarte emoțional, ești foarte sensibil din fire. Mai avem aici 8 de cupe și uite, e vorba de a închide ceva, da? Ți-am zis, se deschide ceva nou pentru tine pe zona contractelor, asocierilor și parteneriatelor, dar vine la pachet cu un sacrificiu, 8 de cupe, cu o închidere. Ultima carte, luna, o legătură cu un rac sau cu zodia scorpion, da? Aici e clar că... Într-o situație anume, poate nu vezi lucrurile clar, parcă momentan nu prea vezi tu un viitor în povestea respectivă, nu înțelegi foarte clar ce se întâmplă, dar ascultă-ți intuiția că o să te ajute, crede-mă, mult mai mult decât îți imaginezi tu. Zodia gemeni, dragi gemeni, pentru voi eclipsa se produce pe casa a șase. Noi începuturi cu sacrificii, bineînțeles, legate de muncă, poți să-ți găsești acum un loc de muncă, doar că, nu știu, ori te solicită mult și consider că te plătește puțin, ori un loc de muncă la care vrei să renunți, dacă ești și lucrezi deja, da? pentru alții e vorba de un loc de muncă, nu știu, care o să-ți schimbe viața, dar un loc de muncă în care presupune să înveți, presupune să te dezvolți tu pe tine, doar că, repet, vine la pachet și cu niște sacrificii. Atenție pe sănătate, în preajma eclipsei, chiar și înainte de 25 și după, chiar mare atenție, mai ales gemenii care, nu știu, simțiți așa că nu mai aveți voi energia de altă dată, e doar o perioadă, o streac, da? Dar momentan nu vă supra-solicitați, mai ales pe muncă, pentru că, repet, starea de sănătate ar putea avea de suferit, nu neapărat într-un sens negativ. Unii gemeni chiar își dau seama că e cazul să introducă în viața lor uh, un nou stil de viață, un nou regim alimentar. Da? Uh, pentru tine, guvernatorul da, acestei eclipse este Pluton, da, așa cum am spus, care este pe casa 8 -a. Norocul de acolo vine. Norocul vine din schimbare. Chiar dacă aparent ți se pare că sacrifici ceva, crede-mă că eu ca o binecuvântare. Uh, pe de altă parte, uh, Poate ar fi bine să fii și tu deschis, să acționezi, să-ți folosești energia aia uriașă pe care o ai ca să faci ceva benefic cu ea. Da? Să construiești acel imperiu care ți se propune. Hai să vedem. Șapte de cupe, eremitul. Pe șapte de cupe vine clar cu foarte multe iluzii, dar în egală măsură văd aici cu eremitul o legătură cu o fecioară. E ca și cum ceva sau cineva... Îți luminează mintea. Eremitul vorbește despre detalii. Vorbește despre o persoană care poate este specialistă pe un anumit domeniu. Cineva îți dă un sfat, cineva îți spune ceva și cu patru de cupe văd că nu ești foarte deschis. Șapte de spade. E posibil ca această situație să nu-ți placă inițial, așa cum am spus, însă crede-mă este cea mai bună variantă pe care ți poate oferi Universul în momentul de față. Nu erai acolo unde trebuie. Da? Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi eclipsa se produce pe casa a cincea. Vezi că poate să apară o nouă persoană în viața ta, dar aici ți-aș recomanda să ai o mai mare atenție. Pe de altă parte, pot apărea schimbări în zona afacerilor da? sau chiar unii raci își dau seama că anumite plăceri pe care le aveați voi nu mai coincid, nu mai merg, nu, mai, nu se mai poate. 
Da? Iar cei care vă aflați într-o relație în care lucrurile nu mai funcționează, vedeți că acum e cam începutul sfârșitului. Da? Bineînțeles că în alte cazuri poate să fie un moment în care apar tot felul de lucruri neprevăzute pe zona aceasta, dar vezi că pur și simplu îți eliberezi o carne, ți-am zis. Se întâmplă lucruri, scorpionul este foarte, foarte ascuns pentru tine. Posibil unii raci chiar să afle niște secrete destul de ciudate legate de o relație importantă. Fie că e o relație de prietenie, e o relație de iubire, e, e o relație în care tu te simți bine. Da? Și de acolo apar lucruri ciudate. Afli secrete și apoi îți schimbi puțin atitudinea. Păi uite, pajul de monede și cu 5 de bâte. Uite, studiezi ceva, vrei să afli tu ceva. Sau chiar o discuție în contradictoriu pe care o poți avea cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Următoarea carte pentru tine, luna, o legătură cu Zodia Scorpion, dar chiar cred aici că intuiția te poate ajuta extraordinar de mult. Și 8 de cupe. Da? Este ceva în calea ta, vezi un element care te pune foarte serios pe gânduri să renunți sau să închizi ceva și începi demersurile de pe acum. Da, asta e cu această eclipsă, e începutul sfârșitului. Mai departe, Zodia Leu, dragii lei, pentru voi eclipsa se produce pe casa a patra, familie, zona imobiliarelor, trecut, karmă, mai ales karmă. Apar niște lucruri vechi, dar vechi. Știi cum? Poate chiar ai uitat de acea persoană că există, poate chiar ai uitat că ai spus acele lucruri, poate chiar ai uitat ce s-a întâmplat. E vorba de a închide ceva. Poate e vorba de uh, ceva ce faci tu de mult timp și acum e cazul să închizi. Dar atenție, nu neapărat în ziua de uh, marți. Da? Pot începe demersurile și ele se pot concretiza undeva uh, în următoarea jumătate de an. Poate chiar e vorba de a schimba niște planuri de viitor. Și vezi că, nu știu, poate e ceva legat și de muncă, e ceva legat și de starea de sănătate. Poate îți dai seama că nu-ți mai permite sănătatea să faci nu știu ce lucru. Și atunci îți dai seama că e cazul să îți schimbi puțin, poate, să zic așa, casa în care stai tu cel mai mult sau locul respectiv. Sau pentru alții pot apărea schimbări în familie, ruperi, divorțuri și așa mai departe. Dar e doar începutul, atenție, concretizarea mai e. Baletul de bâte și cu steaua, uite, o legătură cu un vărsător. Aici văd clar că ai tu o speranță foarte mare, dar văd și tot felul de activități noi pe care le faci. Vrei să mergi pe un anumit drum, doar că e foarte important să fii deschis la schimbări. Apoi, soarele, o posibilă legătură cu un berbec, dar soarele vorbește aici și despre foarte multă energie, vorbește despre un succes pe care îl poți avea. E ca și cum ți se clarifică ceva. Ultima carte, regina de bâte, uite, foarte multă speranță pentru tine. Este o persoană aici care te ajută în mod special, dar pe de altă parte m-aș gândi că e vorba și de o pasiune, nu știu, ceva ce-ți dorești tu tare, tare mult și până la urmă iei atitudine și începi procesul de schimbare. Este o eclipsă foarte intensă și pentru tine, pentru că na, soarele, astrul care te guvernează pe tine e direct implicat și atunci e normal. Vezi că ești puțin cam eclipsat în perioada asta, ori nu gândești lucrurile foarte clar, ori pur și simplu nu prea te poți controla, da? Și atunci lasă totul de la sine. Ce vezi că nu merge, lasă acolo că e bine. Zodia Fecioară, dragi Fecioare, pentru voi este o eclipsă care se produce pe casa a treia. Și asta înseamnă că apar noutăți, noutăți, secrete, lucruri ciudate legate de rude, drumuri. O mașină, dacă ai mașină, legată de comunicare. Da? Nu știu, comunici cu cineva păi și afli un secret sau afli niște informații, dar rămâi și tu 
surprins sau surprinsă. Poate e cazul să înțelegi că ar fi bine să începi, să închei da? niște relații de rudenie sau niște relații cu anturajul tău. Poate să se întoarcă o persoană din trecut pentru alții. Da? E o persoană pe care n-ai mai văzut-o de mult și e posibil acum să o reîntâlnești. Nu e neapărat o reîntâlnire foarte drăguță, doar că ar fi bine să-ți să zic așa, să-ți reglezi conturile cu acea persoană și să mergi mai departe. Nu te-aș sfătui să te bagi într-o nouă relație și vezi că norocul pentru tine vine din partea unui copil sau vine din zona aceasta a plăcerilor. Parcă spui, da, da, ne-am reîntâlnit, dar nu mai avem așa o plăcere comună, da, nu se mai întâmplă lucruri și atunci nu mai are sens, da, să mai continuăm relația de prietenie sau mai știu eu ce relație aveți voi. Uh, vedeți că fecioarele care vă aflați într-o relație tensionată cu persoana iubită, chiar e posibil să fie începutul sfârșitului. Dacă nu funcționează lucrurile, dar dacă funcționează e ok. 4 de monede, 2 de cupe. Clar văd aici, uite, o relație foarte stabilă. Văd o relație care durează de ceva timp sau e vorba de un blocaj în cadrul unei uh, relații. Și uite, văd trei de cupe. O primă bucurie sau o întâlnire care poate avea loc în cadrul unui eveniment de divertisment. Da? Nu știu, e ziua cuiva sau se întâmplă niște lucruri. Ultima carte, 10 de cupe. Uite, o bucurie pentru tine, totuși. Ceva se închide. Uh, pentru tine vezi că Pot apărea tot felul de situații uh, ciudate legate de zona birocratică, iarăși, pe această eclipsă. Zodia balanță. Uh, dragi balanțe, pentru voi eclipsa se produce ah, pe casa a doua. Da, uh, casa a doua care este casa banilor, achiziții, vânzări, îți vine o factură sau... Uh, te trezești că n-ai plătit ceva în trecut. Ideea este că ai ceva de plată sau începe o perioadă pentru tine în care îți dai seama că ar fi cazul să, să închizi firma, să închizi, să îți dai demisia, să renunți la ceva anume. E vorba de niște schimbări care apar pentru tine pe zona banilor. Um, sunt lucruri legate și de planurile tale de viitor. Nu știu, ai spus gata, stau aici la locul ăsta de muncă sau am firma asta și merg tot înainte și deschid nu știu ce imperiu. Da, doar că acum apare ceva din trecut ce trebuie plătit. O factură, apare, nu știu, un control, ceva acolo se întâmplă, afli niște secrete. Apropo, afli niște secrete și vezi că tu le afli, tu le intuiești, tu ești detectivul. Um, care, bineînțeles, că te ajută să crești, da? te ajută să înflorești. E ceva ce pur și simplu te se cade energie și ceva ce oricum nu funcționa, oricum mergea greu. Poate e mai ok să, știu eu, să încerci să te orientezi către altceva. Ți-am zis, deci se întâmplă lucruri și îți dai seama că e cazul să mergi pe un alt drum, să te reorientezi din punct de vedere financiar. Îți dai seama că ceva nu e în regulă sau îți dai seama că trebuie să faci mai multe economii da, pentru alții dintre voi, posibil și acest lucru. Vezi că Venus, guvernatoarea ta, e și ea acolo prinsă în eclipsă, deci cu atât mai mult te impactează. Trei de bâte și cu moartea. Moartea, o legătură cu un scorpion. Păi, dragi balanțe, ceva îi se închide, ceva legat de o situație în care nu se comunica, o situație în care lucrurile oricum nu mai funcționau. E o transformare, șase de monede și văd, nu știu, ori dai niște bani, ori primești niște bani. De asemenea, șase de monede vorbește de a regla niște conturi din punct de vedere financiar. Cineva mai are să-ți dea niște bani și nu ți mai dă sau ai tu de dat niște bani. Ultima carte, șapte de bâte. Uite, iei atitudine, îți cântărești puțin finanțele și îți dai seama că e cazul să acționezi într-un mod diferit. Îți dai seama că e cazul să fii ceva mai calculat. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, cred că am pronunțat Zodia voastră de nu știu câte ore astăzi la filmări. Da, e eclipsă în semnul tău. E eclipsă în semnul tău care vine și spune că ai avut așa o perioadă în care tot ai stat deoparte, ai analizat, ai stat liniștit, chiar și ceilalți s-au mirat, dar gata, începând cu această eclipsă, vezi că îți pui un obiectiv. 
să închei ceva, nu știu, să renunți la ceva și să începi altceva, vrei ceva pe cont propriu, vrei o schimbare majoră, tu oricum vrei o schimbare majoră în jurul tău și nu prea știi cum să o faci. Ei, acum ai momentul, dar repet, ține de ideea aceasta de a renunța la un anturaj, de a renunța la niște drumuri, de a-ți schimba puțin prietenii, de a-ți schimba puțin lucrurile în jurul tău. Dar unii scorpioni e posibil chiar să închidă un anumit mod de manifestare. Da? Să spuneți gata până aici, nu mă mai interesează. Pentru unii e vorba de o moștenire, pentru unii e vorba de un partaj, de niște bani pe care îi aveți la comun cu cineva. Chiar e posibil să, nu știu, ca ceilalți să fie surprinși de către voi. Voi să spuneți, știi ce, nu mă mai interesează, eu vreau liniște, eu vreau nu știu ce. Și e foarte bine, foarte bine dacă faceți așa. Prima carte, 3 de monede și 2 de monede. Uite, e vorba de un grup mai mic de oameni. Nu prea mai știi ai tu dacă te mai regăsești acolo, vrei să mai stai, nu vrei să mai stai colegi de la muncă, persoane din jurul tău, 8 de spade, uite, un blocaj și îți dai seama că nu te simți ok, îți dai seama că nu e bine. Uh, parcă îți dai seama că vrei să fii mai apreciat, vrei să fii văzut altfel, parcă vrei altceva de la viață. Ultima carte, împărăteasa, o legătură cu un taur sau cu zodia balanță. E clar aici că reușești să dobândești acea zonă de confort, însă nu neapărat de marți încolo, cât mai bine spus, încep lucruri. Vezi că ai ceva tu început pe cont propriu, ai ceva special acolo care te ajută enorm de mult, da? care ți este alături. Poate chiar e vorba de energia ta ca femeie. Zodia săgetător. Dragi săgetători, o eclipsă care se produce pe casa 12. Da. Și aici ce ți-aș spune? Ți-aș spune să... Să nu-ți faci planuri, da, zilele astea. Nu-ți fă planuri, lasă-le deoparte, afli tot felul de secrete, afli tot felul de informații legate de muncă, legate de starea ta de sănătate, afli tot felul de lucruri care să știi că îți vor schimba destul de mult percepția. Vezi de asemenea că este un moment în care ai o intuiție absolut fantastică și ar fi extraordinar de bine să ți-o asculți și vezi că ce se întâmplă și nu prea-ți convine ție, fie că e vorba de un prieten, fie că e vorba de o persoană, de un grup, de cineva anume, ea și închide, ea și închide că, sau mă rog, să încep demersurile ca să închizi, pentru că nu-i nu pentru tine. Asul de cupe, trei de monede. Uite, apare o veste care, pe de o parte, să știi că te liniștește, legată de m, niște convingeri pe care tu le aveai sau legate de niște persoane, dragi ție. Zece de cupe, uite, o bucurie, o mulțumire, o împlinire. Te întâlnești cu un grup de oameni, te întâlnești cu niște prieteni. Ultima carte, asul de spade. Uite, o decizie pe care tu o iei în subconștientul tău. Și pe care cu siguranță o vei pune în practică în următoarea perioadă, mai ales după finalul lunii noiembrie, că o să ai energie din plin și o să te apuci de treabă. Se rezolvă ceva în egală măsură legat de o casă sau ceva legat de un ideal pe care tu îl ai. În sfârșit știi cum, parcă cineva îți pune informație și tac, s-a aprins beculețul, gata, asta trebuie să fac, păi aia trebuie să faci, că e foarte fain dacă faci asta. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, eclipsa se produce pe casa 11. Apar surprize, apar lucruri neașteptate legate de prieteni, legate de grupurile din care faci parte și poate chiar începi să îți schimbi un plan de viitor pe care îl aveai. E cineva care renunță, cineva care închide sau e o perioadă de transformări pentru tine pe zona grupurilor de oameni. Pe de altă parte, vezi că dacă ești într-o relație și lucrurile nu funcționează, este posibil să te gândești foarte serios, ori să închizi relația, da? ori în alte cazuri vezi că se închide și o lași de la sine, nu te mai concentrezi. Poate să vină și cu o persoană nouă această eclipsă pentru tine, dar vezi că persoana asta nouă o cunoști prin grupurile de oameni din care faci parte. Trebuie să socializezi, trebuie să comunici foarte mult cu ceilalți. 
Interesant este că norocul este chiar la tine în zodie, deci cu siguranță ești foarte favorizat da, de acest moment. Ceilalți au un noroc prin tine. Sau vezi că organizarea de care tu dai dovadă te poate ajuta extraordinar de mult. E ca și cum se reorganizează un grup, se reorganizează în mintea ta noi planuri de viitor. Da? O, și repet, pe de altă parte pot fi lucruri care țin și de o problemă de sănătate, fie a ta, fie a unei persoane apropiate ție, fie de niște probleme legate de muncă. Hai să vedem, dragi capricori, șapte de spade, șapte de spade, valetul de cupe, uite, ceva nu-ți place legat de un copil sau legat de o persoană mai tânără. Poate chiar acum îți dai seama de imaturitatea emoțională a unei persoane, astfel de bâte îmi spune de o nouă idee care îți vine și de un nou mod în care tu alegi să acționezi, iar lumea vine clar și îți transmite faptul că este o eclipsă foarte importantă pentru tine, energia generală pentru azi tot lumea este și e clar vorba de o închidere karmică. Deci în sfârșit începi să... Îți închizi o perioadă mai puțin plăcută din viața ta. Dar, repet, se închide în următoarele șase luni. Zodia vărsător. Da, dragi vărsători, eclipsă pe casa a zecea. Mari surprize care apar pentru tine din zona șefilor, din zona autorităților, acte, hârtii, documente. Bineînțeles că pentru unii chiar discutăm de o schimbare care apare și care ține de o relocare, dar vezi că e ceva oficial, da? e ceva de care mai știu și ceilalți. Nu știu, îți schimbi locul în care lucrezi, îți schimbi casa, faci ceva, îți schimbi ceva. Ideea este că e o nouă imagine a ta da? în societate, în general vorbind. Pe de altă parte, vezi că vine o nouă etapă în viața ta, care poate să fie destul de intensă, destul de profundă, dar care să te ajute să închizi odată o karmă. Ai și tu ceva de dus în lumea asta și în următoarele șase luni poți să închizi cap de ea și ești fericit. Norocul pentru tine vine din zona intuiției, vine de acolo de unde nu te aștepți. Da? Atenție la ce visezi, atenție la lucrurile care ți se arată, pentru că ești foarte bine susținut. Vezi că poate să fie și ceva ce ține de un copil sau de persoana iubită. Un vărsător chiar posibil să-și dea seama că e cazul să închidă o relație, dar într-un mod oficial, repet. Prima carte, 5 de spade, o nedreptate pe care cineva o face, 10 de spade, wow! Păi aici cineva nu este foarte încântat de un final, da? 8 de cupe, uite, renunți la ceva sau închei ceva, lași ceva în spatele tău. 6 de cupe, îți vorbește despre un copil sau despre o persoană mai tânără, poate e vorba de un suflet pereche da? care apare în viața ta sau de care ar trebui să te ocupi. 10 de bâte, 10 de bâte vine iar cu energie de final și îți spune faptul că reușești să, bine, prin muncă multă, Reușești să rezolvi ceva. Zodia pești. În dragi pești, pentru voi eclipsa se produce pe casa a noua. Era să înseamnă că apar noutăți. Legate de studii, legate de spiritualitate, religie, ceea ce, mă rog, ceea ce teoretic e important pentru tine, apar noutăți. Da, care o să-ți sune așa în minte. Apar noutăți legate de străinătate. Vezi că ceva se închide pe acolo. Afli niște informații extrem de interesante legate de o rudă sau legate de o persoană din anturajul tău. Acele lucruri să știi că încep să îți schimbe puțin părerea față de viață, încep să îți schimbe puțin părerea față de ceilalți. Uh, unii pești chiar încep să conștientizeze faptul că ar fi bine să, să zic așa, să, să, nu, nu știu, să nu vă mai aruncați da? atât de sus. Vedeți că e o perioadă în care nu aveți o intuiție foarte bună. Da? Și parcă vă dați seama, spuneți, pai pe bune, eu am crezut că persoana asta e într-un fel și te trezești că nu e așa. 
Pe de altă parte, e vorba de a închide și o relație. Norocul vine din partea unui prieten sau din partea unui grup de oameni. Da? Uh, Bineînțeles că pentru unii pești pot fi și lucruri care vă supără legate de o casă sau legate de familia voastră. Ți-am zis, conștientizezi niște lucruri și rămâi și tu așa mirat că nu-ți vine să crezi ce se întâmplă în viața ta. 6 de bâte, 6 de bâte, 5 de monede, cavalerul de cupe, uite o victorie pe două parte. E o bucurie care apare, vezi că se poate întoarce o persoană din trecut, dar vezi că e o persoană dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie sau este o persoană care mereu e plecată nu știu, în țări străine sau mereu face drumuri. Trei de spade. Da? Pentru unii e vorba de, nu știu, de faptul că nu-ți convine ceva legat de o poveste de iubire. Afli niște secrete, te revezi cu cineva... Vezi niște lucruri care, nu știu, nu prea îți plac, da? Îți dai seama că ceva legat de casă, de familie, niște persoane apropiate, acolo e ceva ce te ține pe tine în loc. Ori de a-ți împlini povestea de iubire, pentru unii, pentru că, uite, ultima carte este valetul de monede și este clar aici că studiez ceva, analizez ceva important. Pentru alții e vorba și de... Faptul că puteți să cunoașteți o nouă persoană, nu știu, poate să fie o persoană, un coleg de la muncă, poate să fie o persoană care încă studiază, da? Ceva nu-ți place, da? Ceva legat de niște informații pe care, așa cum am spus, le afli. Cel mai bine aici ar fi, nu știu, ori să ceri sfatul unui prieten, ori să încerci să îți faci puțin alte planuri de viitor. Da? Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și de asemenea să ne revedem cu bine la previziunile acestei săptămâni, dar și la previziunile pentru noiembrie, pentru că urmează încă o eclipsă <laughs> extrem de interesantă. Da, nu e o eclipsă extrem de frumoasă, chiar și eu am avut tot felul de impedimente ca să filmez. E clar că o să fie agitație, e clar că lucrurile vor merge într-o direcție total surprinzătoare, că scorpionul te surprinde. Da? E, îi plac chestiile astea ascunse, tu să nu știi și deodată pac, te aprins. Da, așa cum știți, nu, nu, nu sunt... Fan, da, să fac previziuni din astea la nivel mondial, deși am mai făcut pe YouTube și dar tot evit pentru că nu, mă rog, sunt și lucruri bune, dar sunt și lucruri mai puțin plăcute și atunci, na, poate uneori e bine să nu știm anumite chestii. Bine, voi, că eu fără să vreau multe le știu. <laughs> da, cam atât, vă doresc o eclipsă cât mai frumoasă și... Încercați să lăsați lucrurile de la sine. Ce se închide, se închide, că vă puteți reorganiza extrem de frumos. Vă îmbrățișez!